Okay, uh, let's start the third and the last part. Uh, a little advertisement. So I work in ProImage as a front-end developer, and we build in a complex application for publishing houses. It's a place where you print uh, newspapers, magazines, and stuff like that. And we are looking for front-end developers who are going to join our client site. So if you're interested, drop us a mail at frontend.strudelnewsway.com. So the third part is going to be about reusable components, particularly how to build uh, in Ember uh, views and then reuse it. It's going to be less, uh, less data you have to process in your mind. I'm probably already tired. So uh, let's start. So as I said, I'm front-end developer in your image. Before that, I was development lead in Technion R&D Foundation. And also I'm talking to you in English because I'm Lechadash and I'm quite shy yet still to talk in uh, Hebrew in front of many people. I can talk one, one by one, but not for everybody. Okay, so uh, what is an Ember component? Ember component is a module that encapsulates a set of related function or data. And it consists of two things. The first one is template, which Oren already talked to you about. And the second one is Ember view. So Ember view uh, is a JavaScript object which describes a wrapping element uh, around your template, and it also supposed to handle the events. So why is why is like so? Uh, if you take a look at the template, uh, it's actually HTML marking, so it's a declarative programming. And if you take a look in the Ember view, it's a JavaScript object; it's imperative. So it's very similar to the idea of using HTML and JavaScript together. You can't build very powerful application with using just HTML. The same as it's almost impossible to build the application with only JavaScript. But if you combine them together, you make very powerful things. So here's the same, the, the, the idea is the same. You take a template, you combine it with the Ember view, and you build very powerful components. So instead of waiting till the end of the presentation and to see the code example and to understand how it works, I'm going to give you a spoiler alert uh, and to explain the relationship between template handlebars and JavaScript object and what does it mean that you have a wrapping element around your template. So let's say from the very beginning I have a template with the name emails, uh, the same way like Oren uh, talked. And inside, I have a for each loop in handlebars, which goes over the, the model, which contains emails. And in a list item, it prints emails, email title. That's on one hand. On the other hand, I have a Ember view. Uh, I extend the object. And inside, I have three, meanwhile, just three attributes. The first one is a tag name. Tag name is the tag of the wrapping element around your template. Class name, you can set a certain class to this element. And the template name is the name of the template which you specified there. So that's, that's the relationship between them. So as the result, you get very simple HTML. You have uh, another list with the class emails, as I said here. And inside, you have three list items with the email titles. Not complex, right? OK, good. So yeah, Ember components you can uh, instantiate. So you can put them in different places all over your application. And due to that property, you can also put them uh, inside other components, so making them like nested. OK, uh, we'll start from instantiating how to create a new instance of your component, or Ember view. Uh, all, almost all the stuff that I'm going to talk about, I will try to approach from two directions, uh, from the template and from the JavaScript, because almost the same functionality you can do in both sides. So in order to instantiate the component, uh, we're going to use handlebar helper, which is called view. So inside the template, you easily write view and the name of your component. 
inside the JavaScript, you create a variable. Uh, you write the uh, name of your component and call method create. Very similar like to which Oren uh, showed object create. It's going to create a new instance, and then you can call append in order to append it to the DOM so that you can see the, uh, your view. OK, now we're going to go to our example. I will try and uh, I'll try to continue with the uh, example that Oren was trying to build. So I have it in another version, a little more fancy with the bootstrap. Uh, we had a big button read my email. So basically, I have the same functionality. I have a header. I have inbox and about. Inbox contains a list of uh, emails that I have. About is uh, just a very simple view. And on the right hand side, I have a name. OK. So uh, let's go and change it to make it some, somehow fancy. So uh, in the middle, on the right hand side, we have very simple template which contains the body of the email. So let's say we want to make it a little bit more fancy. And I want to add a text field which is going to specify what's the title of the email, who sent it, and what its body. So what I do is I go to Ember to my email template. Uh, where are you? Ah, uh, OK. So I was lazy, and I didn't prepare a snippet code, so I have to write everything by my hands. OK. So I'm going to instantiate uh, the component. So I write view, and I type ember text field. Of course not. It's not my laptop, so I can go, I'm going to do very many uh, stupid things. OK, and I hit refresh, and I have already text field. So uh, why I wrote Ember text field? Because, uh, where is my mm -hmm, present? OK, because Ember, for us, has already built-in components. Four building components. These are Ember checkbox, Ember text field, select, and text area. They are uh, rendered in a very regular HTML tags like input, uh, text area, and select. They allow to bind the data, and they deal with uh, live updates. So when something is changed, I see that. And all the quirky modes of text of uh, input element that Oren talked to you before. Uh, Ember deals with that for me. So. Let's create more. Uh, let's make it nicer. And I'm going to create a label for that. Label. Label. And I'm going to say that it came from. All uh, right. And I'm going to make a subject. It's also going to be a text field and the description. And it's going to be, instead of text field, it's going to be text area. area. And we hit, where is our refresh? Where is our application here? Hit refresh. Nice. We already have it. Uh, ah, and I have to erase the old body. We don't need it. OK. But now, it's, I have a component, but it's not connected to any data. It can't present anything. So for that purpose, we have uh, Ember has bindings. Uh, Oren mentioned it from, uh, from the very beginning. What is a binding in, in, uh, in Ember? It allows you to update. It allows you to connect uh, two attributes, either inside one uh, object or uh, with inside uh, two objects, uh, such that when one value of the one value of the attribute is uh, changed, uh, the other one is updated automatically. To create such a link is uh, easy. Uh, you just need to write a, uh, an attribute name to which you want to set. Uh, 
make a binding and add uh, reserved what binding at the end. So I say value binding, I want to uh, bind uh, a value attribute to my input. And I say value binding and I give it a model. Say model from. And my application. And I have my data already. And because of the binding, so on the left hand side, uh, the email where it came from, and uh, these data, they, they are connected to the same model. So if I start changing, uh, so for example, shexstudiogmail.com, and I want to write something else, let's say sergey.com, the left hand side, because they're binded to the same date, is going to be updated automatically. So now, let's bind our values. Oops. To the rest. It's going to be title. Here it's going to be description. OK. Now we have everything. That's it. That's the way you can instantiate uh, building components. So now let's go and build our own component, a uh, very simple one. Uh, which one? Let's say uh, I want to create uh, an e email item. I want to make it as a separate view and then reuse it in my uh, for each loop. So what it has, it has a title, uh, who sent it, and in, in the model it also has a send date. So I also want to uh, show it on my uh, view. So I start with creating an empty template here in my HTML. I type uh, script, script, type text, handlebars. And I'm going to also give it a name, that uh, template name. I'm going to call it uh, item. Then I go to my JavaScript, and here I create a It's not the last one. So I'm going to clean all that. And here I'm going to create my uh, view object and call it email item equals ember view extend. So what I'm going to do is just to wire my template and my view object uh, through temp template temp late name and call it item. That's it. All, all the rest that I have left is I need to go to my for each loop. And instead, what I have inside, I want to remove it and say I'm going to instantiate my view up Nikuda email item. That's the name, email item, yes. And I'm going to hit refresh. And it doesn't work. Why it doesn't work? Up to find path. Why it doesn't work? And if I try that. Something is bad. Okay. For that case, I have a reserved copy where it should work.
Yes. So I'm gonna clean what I wanted to do. Let's start again. And hit refresh. Okay. So now, because our template is empty, I don't have anything to, to present. So I'm going to my template and write what was there. So we had link, email to, and we're going to write email title. Save it, hit refresh again. So now we have our, uh, our emails and the data, the template uh, of the view that I specified before. Okay, uh, since I skipped a little bit, so I'm gonna explain what I have something new. So what I have new here is only tag name li, which specifies a list item element, because uh, it's all, ah, I know why it didn't work, because uh, it all renders inside the unordered list. So besides uh, tag name and template name, uh, Ember view allows us to handle uh, DOM events. Let's go to our presentation. Okay. So views can respond to user initiated event by uh, two uh, by two approaches. The first one is uh, method implementation, which I'm going to show you now, and the second one is action helper, which Oren mentioned. It's uh, if you write action inside the template. Uh, Amber has a long list of. Uh, events that it deals with. Uh, and you can just, inside your view, you just type the name of the event from this list, and you specify the function what it should do. So let's say very easy on, I want to do something on click, write function, and I'm going to make my alert uh, hello. Hello world. Oh yeah, not the right one. Where is my application? Here. Okay. Now I make a click and it tells me hello, hello world. That's it. Uh, that's the very basic functionality of Ember View. So now we can uh, make it a little more fancy. Uh, and I'm going to bind some attributes. So I'm going to specify uh, attribute bindings. And I'm going to give it a list of attributes which should depend when list item is rendered. So let's say I want to specify title. And I also want to make my list item draggable. So below uh, attribute bindings, I'm going to specify the value of my attributes, which is going to be drag me. And draggable going to be true. So now. If I go to my application, you see this title that I specified. Now it said drug me. And if I'm going to try to drag it, it's now it moves. So now let's. Uh, improve our template uh, of item and specify who, first of all, the date. Span class. Since I'm using a uh, Twitter bootstrap, so there is a pull right class. So I want to show my date from the right hand side. And it's going to be email sent at. And below that, I want to specify who sent this email to me. And I'm going to say email uh, from. I'm going to hit refresh. And here we go. 
So I have my title, I have a automatically generated date which is specified in the model and who sent uh, the email. But this date is uh, ugly, you can't, you can't read it, but you can't present it to the user. So it would be way nice if I would say, I'm gonna have uh, name of the month, uh, comma, and the date. So handlebars allows us to do that by specifying uh, the custom helpers. So if I go to my template and I'm gonna say where my date is, I'm gonna write date and email sent. Uh, and if I'm gonna try to refresh it, it's gonna give me an exception because it doesn't understand what's date. So I go to my JavaScript and I say Ember handlebars register bound helper and I give it a name of the helper that I wanna register and what it should do when it sees that. So as a uh, attribute which is passed to the function, uh, I will be passed the same date that I specified here. And uh, so what I want to return is something to similar months uh, but I first have to specify what is a month because it doesn't, it only retrieves you a number. So I have the right month, months equals to say January, February, March, and April, and uh, May. That's it, it's gonna be enough. So from my months, I wanna take my date, which I get as a parameter, and get month, which is gonna give me a number, plus sick, plus uh, date, <coughs> get date. And that's what I return, so if I hit refresh, Here we go. Now, with a very little code, I have the way it's supposed to be, the way I wanted it with April 29. So if I click, and I have my template. Let's clean the click. Okay. So far, so good. Uh, that was very, very basic, how to combine Ember View and uh, Handlebars together and the template and what things you can do together. So now what I wanted to do, I made it druggable on purpose. Uh, so the very simple example using the power of, the power of Ember events, which uh, helps you to build uh, uh, application. Whoever built a drag and drop mechanism in, in JavaScript, write it with your own hands. No, you never did it? Okay, oh, you did it. So I did it once also for, for SVG and it was very painful. Uh, so what I would like to show you is to, to build your own drag and drop with uh, Ember without using any jQuery plugins or any other third party libraries is very easy. Uh, now HTML5 has a built in uh, drag and drop support uh, and it describes <coughs> describes three main, uh, three main events, three important events. Without them, it's, nothing's gonna work. It's uh, drag start, drag over, and drop. So in my email item, I wanna specify a drag start event, what I'm writing. Yes, okay. So I'm gonna specify my drag start event and as a parameter, it receives a jQuery event, and I say event uh, data transfer set data. But before that, I want to bind content to my email item. I need to bind the, uh, the model to that, and I say content binding equals to my 
email object content binding. So now I can, so in set data, I have to specify the format of the data which I'm gonna uh, transfer and specify the value. So I write this get and con <coughs> content and ID of the mail which I wanna move. Okay, let's do console log to make sure that I didn't make a mistake. This get content ID. Content rate. Okay, again. Content, okay. That's it. Let's make it here. So if I start dragging, whoa, no, I don't want any breakpoints. No, oh, thank you. Please continue. Set date. Set date, yes. So it said data. So if I start dragging, it retrieves the ID of the email which I'm gonna start dragging. Uh, so where I'm gonna drag it, I wanna create uh, a trash icon. So I start again with creating a, a template for that. So in order to save us some time, I think I'm gonna take it. I didn't write it, so I'm gonna type script uh, type text. Handlebars dot uh, template, I'm gonna call it trash, and I'm gonna specify a simple HTML. Class equals Plus equals uh, icon trash. That's it. Let's see whether it works. No, it doesn't probably because of the images. And I'm going to copy my images because I lost it. Let's hit refresh. Ah, it doesn't work because I didn't instantiate it. So I also need to instantiate it, my view up trash view, and I'm going to my JavaScript, and I'm gonna create my trash view. I'm gonna say up trash equals ember, ember view extend. Tag name. It's going to be also list item. Template name. It's going to be item. No, it's going to be trash. And that's it. So if I hit refresh, I have my icon. Uh, just the CSS is not correct. I'm gonna update my CSS. All right. No. Which 
It doesn't want to work. Yeah, don't search for my references. Now it should nice. Now it is in the place where it's supposed to be. So what I want to do is I want to start dragging my uh, my email over the trash, and when I drop it there, it should be removed. So we started. Uh, we initiated drug start event. So inside the trash, now I need to specify two more events, which are drag over in order to allow to drag something over my trash icon. Function event prevent default prevent default return. and drop event. In which I have to first to read the ID which I'm passed. This is uh, event, event data transfer. Uh, get data now. And I specify which type of the data I'm interested in. And I have my ID. And now I'm going to go to my model and search uh, inside it uh, the, the email which corresponds to the ID. Say model find property by the ID, and I need to pass my. Uh, ID which I retrieved as a number. So, and the last, I want to remove remove object object <coughs> record. I think that's it. So, if I drag, you see, it's removed. Drag another one another one, it's and remove it again. So what we else need to do is just to make it a little more fancy. Uh, so drag events, they have a very similar API like uh, mouse events. We have mouse uh, enter as well as a drag enter. And drag leave. So uh, what I want to do is just make it hover. So I'm going to use uh, jQuery, event target, closest ally element. And I want to add the class uh, hover, which is specified in my CSS. The same. I want to do on drug leave, just remove the class, remove class, and when it's dropped, I also want to remove a class. <coughs> Say what? Right. I need an event. So, and if I hit refresh, so if I start dragging, now it's hovered, and when I drop it, now it's nice. So as you see, to make drag and drop using Ember uh, is way easy. Uh, before that, it was very complicated. So what I want to leave you with, uh, flow. I made a little bit, a little break in the flow. Uh, so what I want to leave you is the flow when you have all the uh, knowledge, what is binding, what is uh, computed properties, what the object arrays, views, and templates. So, so how do you start to create a component? So first you go and you create a template with a name in your HTML uh, or, or in a separate file. Then you go to, you, to the file where you have your JavaScript and you create 
a view object in which you specify the template name in order to establish the relation, uh, the tag name, uh, which is going to be a wrapping element, and you specify client, uh, class names and attributes if needed. At the end, you specify the events which you should handle, and then you go to your HTML, and in the place where it's supposed to be, you make you type uh, handlebars view and instantiate your component, and that's it. It's pretty simple. That's it. Thank you. Okay, so at the end I would like to mention uh, the group which we opened, uh, it's uh, Ember IL. So everybody who is here who are not yet registered, you're welcome to join. And if you have any question for Oren on me, please, you're welcome uh, now. View versus outlet. View versus outlet. That's for Oren. Bobo Lepon. Hey, hey. Okay. Um, Maybe you have your as, own mic. Um, okay. As, do you think that the name of the name is a little bit more? It's a component. It's a little bit more. It's a little bit more. ומה שאני מקבל זה קומפוננטה שיש לה גם חלק לוגי וגם את החלק של הלוגיק וגם את החלק של, של ה-UI. החלק, וזה מקביל דווקא למה שראינו, ב, כתבנו קוד שם עם ה-app נקודה, עד, עשינו כל מיני קוד כלשהו לוגיק, והיה שם עוד קוד, ש, עוד סליחה, טמפלייטים, שהשתמשנו בהם להציג דברים. עכשיו פה זה אינקפסולציה להגיד, אני רוצה לכתוב קומפוננטה, והחלק היפה זה שאני יכול עכשיו לעשות ריוז לדבר הזה. נגיד אם יש לכם גר, גלריה או איזשהו אה, קומפוננטה, נגיד ה-list item שהוא ערן, נכון? זה היה, היה קומפוננטה של, של אימייל, נכון? שאפשר לעשות drag and drop. אז אני לא חייב להראות אותה רק פה, אני יכול עכשיו להשתמש בה גם כן אם הייתי עושה רשימה של אינבוקס, ועשיתי עושה רשימה של אאוטבוקס וסנד אייטמס, אני יכול, יש לי reusable component שאני יכול להשתמש בכל מיני מקומות. עכשיו, ה-outlet ה- 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 זה keyword בסך הכל שבתוך template לשים inner templates, לשים אותם בפנים. לעומת ה-keyword של view שאומר, בוא תשים לי פה קומפוננטה. וזה לא רק טמפלייט, לא זה, זה קומפוננטות <coughs> שלמות שהן pre-built. כלומר, הקונטרולרים והטמפלייטים של הקונטרולרים אצלך אמורים להיות החלק של הסטרקטור של האפליקציה שלא משתנה. לדוגמה, אם זה, אם זה אימייל או ג'ימייל, בוא ניקח דוגמה אמיתית, אז יש, או, גם פה, יש לך רשימה, יש לך סקשן, אתה יודע שזה יהיה טמפלייט אחד, זה יהיה טמפלייט שני, זה יהיה, סליחה, זה יהיה קונטרולר שאחראי להציג פה משהו עם טמפלייט מסוים, פה זה יהיה עם... אה, דברים שאתה יודע, ה-wire ה- frame של האפליקציה שלך שידועים מראש, זה לא שהולך להשתנות עכשיו, זה לא הולך להופיע בצד השני פתאום. לעומת זאת, הקומפוננטות, אתה יכול להשתמש בהן בכל מקום. אתה יכול להשתמש בקומפוננטה של, אה, אין פה משהו שפותח איזה גלריה רשימה של, אה, אם אתה לוחץ על זה, זה יפתח איזה גלריה ערכת רשימת יוזרים, אתה יכול להשתמש בה גם פה, גם פה, גם פה, גם פה, גם בעמודים אחרים. אתה יכול להשתמש בהם ריוז, וכמובן, החלק, למה קוראים להם view, סליחה שאני, עוד משפט אחד. כי הם נותנים לך עוד extra features, כלומר אתה לא יורש מאובייקט, פתאום יורש מ-view, שנותן לך, אמרנו, את כל, מה, כל האיבנטים של... Uh, אתה לא צריך להוסיף add event listener, יש לך מתודה קליק. אתה לא צריך להוסיף add event listener של uh, drag ובלה בלה בלה, יש לך מתודה שנקראת drag start. אז נותן לך עוד המון, ולא רק זה, לא הראינו עוד, יש 20 פיצ'רים שנותנים לך, שאוטומטית להוסיף קלאס, אוטומטית להוריד קלאס לפי, לפי המצב של הסטייט שלך, שלא נדבר שזה אדיר ל, 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 לבדיקות, כי נורא קל אם, אם יש לך את הלוג'יק במקום אחד, וה-UI בצורה אוטומטית מוסיף לך קלאס, אם מוריד קלאס, זה חוסך לך קוד, אתה עושה יוני טסטים, זה לא קל לעשות, פשוט אנחנו לא מסבירים את זה היום, אז זהו, זה ענה לשאלה לפחות? 
אני אתן לכם את המסך הזה, ויש את הרשימה של המיטאפס, ה-upcoming וה-pass, מה שהצבעת עליו. אני יכול להגדיר את זה בתור קומפוננטה, כי אני... לא בהכרח יודע מראש אם אני לא ארצה לשתול את זה במקום אחר. בדיוק, אם אתה יודע שיש לך משהו שאתה משתמש בו גם פה וגם במקום אחר וגם במקום אחר, אז אתה כן תעשה את זה בתור קומפוננטה. אני יכול להראות דוגמה, דוגמה פצפונת, ממש פצפונת, זה שאני מקווה שיש לי עבודה בשלוף, במקרה כאן. ו... סקוזי, סקוזי, הנה דוגמה, הנה דוגמה. בואו נראה אם יש משהו. למה אני, אני לא רואה? מה, אני סגרתי את זה? הייתי כמובן נחמד וסגרתי. בואו נסגור. You can instantiate it in whatever place you want without any outlets, without any routes or whatever. So outlet would be more dynamic than a, than a view, right? Because a view, you, you declare it to be there. And an outlet is a placeholder for yes. changing content. Yes. Yes, it's related to the state of you. In other words, if you have a URL that's related to the state of you, then you will have a router and you will have the outlets that are related to you. You will have the shield. של האפליקציה שלך, וכמובן בפנים אתה יכול כבר בחלון ספציפי, אתה יכול להשתמש באותה קומפוננטה, כמו אני משתמש באותו חלון, בזה, אני משתמש, יצרתי קומפוננטה שנקראת, גם ראיתי בגרפים קודם, יצרתי את הקומפוננטה שנקראת, מה, לא משה, ואני שם שתי אינסטנסים שלה, ואני יכול לשים אותו, ואחרי זה לשים את ההוא, להראות לי float left, ההוא פרו טייט, ויש לי שני אינסטנסים של קומפוננטה שהיא reusable. אז זה, זה, פה זה הסיבה שאתה משתמש בונה קומפוננטות, כמו, זה דוגמה, אמיתית. יש אפשרות לעשות סנדבוקסים, נניח, להשתמש בווירס של חברה אחרת, שלא רוצה לתת להם גישה, נניח, לאזורים אחרים באפליקציה? בשביל זה יש כזה דבר שנקרא אייפריים, זה HTML. לא, אייפריים. שדו דו. אני, ב-HTML, לא לתת גישה, זה כבר משהו שלא קשור לאמבר. אמבר משתמש בג'אווה סקריפט ב-HTML ו-CSS, כל מה שיהיה מותר להם לעשות עם HTML ו-CSS, הם יוכלו לעשות. אז אמבר לא תיתן, לא תיצור את ההפרדה הזאתי, אם הם ירצו לגשת למשתנה גלובלי ודרכו לחלחל ולעשות האקים, הם יצליחו. הדבר היחידי שיודע לעצור זה או השדו דום או אייפרם, זה הדבר היחידי שהיום יכול לעבוד, אייפרם אפילו תומך AI 0. כן. יש איזשהו חיבור אוטומטי של אייפרם לאייפרם? כן. אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני עושה עם אייפרם. כן, זה אמבר דאטה והוא עושה את הכל בשבילך ולא דיברנו עליו והיום לא נדבר עליו. יש כזה, יש, 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 יש משהו כזה שעושה את זה, כן. אני עוד שנייה, אני רשמתי אותך. כן, כן, דבר, דבר. אפשר להשוות בעולם הדסטופ הוא עם מצרים או עם אסטי, אז אפשר להשוות אאוטלט או פאנס וביו קונטרולס? אפשר. אין שם ראוטר. אין שם ראוטר, לא, זה שלך. זה גם בא פשוט היה קודם, לפני שהראוטר נכתב בכלל. כן, זה שלי אחרת. בוא נגיד, בדרך כלל כשאנחנו משתמשים בסרוויס סייפרוורק, אנחנו משתמשים בסשנים, נגיד עושים רוגים, יוצאים איזה סשן, שולחים חוקי. נכון. אז איך אני עושה את זה בסינגל פייג' אפליקיישן, איך אני עושה רוגים? לא, בדרך כלל אתה משתמש בזה גם כן, הקיוקי זה דוגמה, בדרך כלל משתמשים. פשוט שם בקוקי ואתה פשוט עושה לו גאוט, תמחק את הקוקי. זה לא משנה, אני כן, בוא נדבר על זה אולי אחרי זה, כי זה קצת יותר מורכב. כן, נדע. איך אמבר... סליחה? אז, או, שאלה מצוינת. ידעתי ששילמתי לך, כן, לא סתם. אז... אני אחזור לשאלה. תודה. אז השאלה היא איך אמבר למובייל ווב. אז אמבר מבחינת פרפורמנס, יחסית לפרמוקים אחרים, היא הרבה יותר יעילה מבחינה ש... אין בעיה, אתה תגיד לו, תוסיף לי, תוסיף לי אימייל אחד, או תוסיף לי שבעה אימיילים, ותוריד לי אימייל. היא לא תעדכן אותם אחד-אחד, היא יודעת לצבור את הכל, היא עושה את זה בחוכמה, היא יודעת לצבור את כל השינויים, ו... ואז לעשות את זה במכה אחת. כלומר, הרבה יותר כואב מג'אווה סקריפט, השינויים של ג'אווה סקריפט, הדבר שהכי כואב זה דום. דום, יש כזה דבר שנקרא ריפיינס וריפלואוס, אם מישהו מכיר, זה עולה, זה כל כך יקר, וזה פי אלף, נרשמו לו לאה שרצה מאה אלף פעמים, זה כלום לעומת איזה, תוסיפו איבר אחד לדום. אז אמבר יודעת להוסיף את, לאסוף את כל אוסף השינויים שעשיתם, עכשיו עשיתם המון המון שינויים, יודעת לאסוף את הכל ולהוסיף את זה לבאץ' אחד, ועדכון אחד, וזה יעשה את זה יעיל. 
אז רק מילה אחת על זה, זה רק יש את jQuery, רשמית אמבר עובדת מול jQuery, אבל עד שjQuery 2.0 יצא שהוא שוקל עשירית מהגודל, יש כזה דבר שנקרא, framework שנקרא זפטו, מישהו מכיר? זפטו ג'י.אס, זפטו זה משהו שתומך רק למובייל ול... בוא נגיד, בראוזרים מודרניים. אז זו ספרייה שוקלת 3K במקום איזה 100K של jQuery, ובמקרה יש מפתח, אחד המפתחים, משתמש, ב... הוא גם כותב פה וגם כותב כאן, אז הוא דאג לזה שכל דבר שאמבר צריכה מ-jQuery, אז יהיה בזפטו. מה שאומר זה שרשמית הם לא אומרים אנחנו תומכים בזה, אבל תכלס, אם תחליפו את jQuery ותטענו את זפטו, זה יעבוד לכם, פשוט יעבוד לכם יותר מהר. אז תודה רבה ו... תודה רבה.